प्रारंभ करेंगे एक प्रार्थना के शब्द से ये बाणी से है तो आप जानते हैं कि उसमें ताली नहीं बजती सो ना बजाइएगा भाव है माधो हम ऐसे तू ऐसा हम कैसे हैं और वो कैसा है इसका वर्णन गुरुदेव कहते हैं हम पापी तुम पाप खंडन हम पाप करते हैं और तुम हमारे पापों को काटते हो नीको ठाकुर देसा अति सुंदर अति कृपालु मेरा ठाकुर तुम ऐसे हो हम मैले तुम उज्जवल करते हम अपने मन को मैला करते रहते हैं और प्रभु आप मेरे मन को फिर फिर उज्जवल करते हो हम निर्गुण तू दाता हम में कोई गुण नहीं है पर फिर भी आप हम पे बख्शिश करते हो हम पे दया करते हो हम मूरख तुम चतुर सियाने तुम बहुत चतुर भी हो और तुम प्रभु बहुत समझदार भी हो तू सर्व कला का ज्ञाता कला मतलब ज्ञान कला मतलब विद्याएं प्रभु आप सभी विद्याओं के ज्ञाता हो तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राण आप इस जगत के और मेरे सजाने वाले हो मतलब मेरे रचनहार हो मेरा जो भी स्वरूप है शरीर का मन का बुद्धि का और मैं आत्म स्वरूप से मैं जो भी हूं वो आपने ही मुझको बनाया है इस जीव को पिंड दिया और उस पिंड में प्राण भी दिए हैं प्रभु आपने निर्गुण यारे गुण नहीं कोई मैं अवगुणी गुणहीन हूं कोई गुण नहीं तुम दान देव मेहरबाना पर आप मेहर करके फिर भी मुझको दान देते हो और प्रभु का सबसे बड़ा दान क्या है मेरा जीवन ये जीवन आपकी दान है आपके दान से हम सुशोभित हुए तो भी ये शरीर ये प्राण वाला शरीर हमें मौजूद मौजूद है सामने है मिला है पर देने वाले तुम हो तुम करो पला हम पला न जानो क्योंकि हमारी बुद्धि समझ ही नहीं पाती है कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है आप देते हो मेरा भला सोचते हुए पर हम उस भले को समझते नहीं हैं तुम सदा सदा दयाला तुम हमेशा हमेशा दया करते हो तुम सुखदाई पुरुख बिदाते तुम राखो अपने बाला तुम हमेशा मेरे लिए सुख के दाता हो कृपा करके अपने ही पास रखिएगा मेरे इस मन को अपने ही पास प्रभु रखिए तुम निधान अटल सुल्तान जिय जंत सब जाते तुम अटल हो तुम सर्वशक्तिमान हो तुम अटल हो और तुम ही सुल्तान हो सब जीवों को सब जंतुओं को वो जैसे भी हैं आपने सुंदरता से बनाया है तो वो अच्छे ही हैं सुंदर ही हैं वो जैसे हैं वैसे ही जचते हैं जैसे जैसा मैं हूं मैं वैसा ही जचता हूं कहो नानक हम एहे हवाला ए नानक मेरा एक ही हवाला कहो आशा है कहो मेरी रक्षा सुरक्षा जिस चीज में है और वो ये है राखो संतन के पाछे मुझे हमेशा अपने संतों के पीछे पीछे रखना मैं तेरे संतों के पीछे पीछे रहूं मतलब उनके पीछे रहने का मतलब कि उनके उपदेश को सुनूं उनकी संगति में रहूं उनका दर्शन करूं उनकी कृपा से अपने जीवन में ज्ञान को भरूं तेज को भरूं विवेक को लाऊं आनंद को लाऊं ध्यान को लाऊं और ये सब तभी हो सकता है अगर मेरे आगे आगे संत हो मेरे आगे संत का अभिप्राय ये भी है हुम डू यू फॉलो 
that shows what kind of inclination you have aap kisko follow karte ho cricketer ko sports person ko dancer ko actor ko dhanpati ko udyogpati ko rajneta ko kisko follow karte ho kise apna role model samajhte ho kyunki aap jisko follow karte hain aap uske jaise hona chahte hain isliye usko follow karte अब मैं किसी संत को फॉलो कर रहा हूं तो अर्थ क्या हुआ मैं उसके जैसा होना चाहता तो राख संतन के बाद से अपने संतों के पीछे रखना प्रभु हमेशा ये भी कृपा आप ही कर सकते हो ये दया भी आप ही दे सकते हो क्योंकि आप ही देने वाले हो तो मांग है हूं पापी पर जानता हूं मेरे पापों का खंडन तभी होगा जब मैं किसी संत के सानिध्य में हूं जब मैं सत्संग की उस मीठी छाव में बैठूंगा मेरे मन से शोक मोह लोभ के ये सब दुर्गुण मेरे दूर हो जाएंगे जब संतों के पीछे रहूंगा तो उनका ध्यान उनका ज्ञान उनकी मस्ती उनके प्रेम का जो छाया मुझको मिलती रहेगी उस छाया से पल्लवित होकर के मैं स्वस्थ हो जाऊंगा मैं सही मायने में अपने जीवन को एक सुंदर अर्थ दे पाऊंगा ये विनय ये प्रार्थना माधो हम ऐसे तू ऐसा
मूरत तुम छत से आने हम मूरत तुम छत से आने तू सर्व कला